আসসালামু আলাইকুম আমি ফাহিম আহমেদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই টিউটোরিয়ালে তো এসটিএমএল ফর্ম নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করতেছিলাম গত পর্বে আমরা এর বেসিক কিছু বিষয় দেখিয়েছি তো আজকে আমরা চাই যে যেই ট্যাগগুলি ব্যবহার হয় সবগুলি আমরা একটু টাচ করতে বা এগুলি দেখাতে তো চলুন শুরু করি তো এর মধ্যে আমরা প্রথমে যে ইনপুট ট্যাগ নিয়ে অলরেডি দেখেছি তো এখন আসেন আমরা আরেকটা বিষয় দেখি সেটা হচ্ছে আমরা যখন যদি কোন জিনিস যেমন জেন্ডারের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অপশন করে দিতে পারি যে কোনো দুইটার মধ্যে একটা সিলেক্ট করবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের টাইপ থাকে হচ্ছে রেডিও বাটন তো এটা এটার জন্য ট্যাগ তো ইনপুট ইনপুট ফিল্ডে থাকবে জাস্ট টাইপের জায়গাটা আপনারা বলবেন হচ্ছে রেডিও তো দুই জায়গায় বলে দিব আমরা যেমন এখানে টাইপ আছে এখানে আমরা ইনপুটের এই জায়গাটা টাইপ বলবো এবং এখানে বলে দিব হচ্ছে ইমেল भारियबल मत अर्थात दीची रिसिव कर নেম ফিল দেওয়ার পরে আমরা এখানে এটা একটা ভ্যালু দেব এবং এইটা শুধু এক জায়গায় না আমরা দুই জায়গায় দিব যেমন দেখেন আমি ইনপুট ফিল এটাতেও দিচ্ছি এবং এটাতেও দিচ্ছি তো আমরা যদি এখান থেকে বিয়ারটা তুলে দিই তাহলে যেটা হবে জিনিসগুলো একই লাইনে চলে আসবে তো আমরা সাধারণত এটা এইভাবে দেখে অভ্যস্ত আমরা যদি এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন যে মে ফিমেল তো এখন যখন একটাটা সিলেক্ট করতেছি অন্যটা আনচেক হয়ে যাচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে কি এই যে নেম নামের যে অ্যাট্রিবিউটটা সেই অ্যাট্রিবিউটটা একই হতে হবে গেল যদি আমরা এখানে দুইটা দিই যেমন দেখেন এখানে যেন ওয়ান এখানে যেন টু এরকম যদি কিছু দিই তাহলে কিন্তু আবার সে আগের মতোই দুইটাই সিলেক্ট হবে হ্যাঁ দুইটা সিলেক্ট হবে কারণ হচ্ছে সে দুইটার জন্য দুই বুঝতেছে তো দুইটার জন্য যে এক বুঝাতে হবে সেই জন্য আমরা মূলত এটা করতে পারি তো এই হচ্ছে বিষয় আমরা এখানে এরকম সেভ করতে পারি এটা হচ্ছে মূলত রেডিও বাটনের ক্ষেত্রে এবং অনেক সময় আমরা যেটা দেখেন এখানে যখন রিফ্রেশ করতে ঢুকতেছি তখন কোনোটাই চেক হয়ে আসে না তো আমরা তো চাইলে যে কোনো একটাকে চেক রাখতেই পারি হ্যাঁ তো যখন আমরা একটাকে চেক অবস্থায় রাখবো তখন আমাদেরকে একটা অ্যাপ্রিকুইট ব্যবহার করতে হবে সেটা নাম হচ্ছে চেক এই যে এই চেক তো এটার ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনো কিছু না দেন তাও সমস্যা নেই কারণ এই অ্যাপ্রিকুইটের ভ্যালু দেওয়াটা খুব জরুরি না আর যদি দিতে চান তাহলে ট্রু ফলস অর্থাৎ চেকের ভিতরে চেক দিয়ে দিতে পারেন অথবা অন বলে দিলে হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চেক বক্স চেক বক্স তো এই টাইপটা আমরা ইউজ করব দুই জায়গাতেই চেক বক্স এর ক্ষেত্রে দেখেন কি হয় তো এটা হচ্ছে এরকম এবং এটা আমরা ইউজ করি সাধারণত স্কিল এর ক্ষেত্রে তো একটা আমরা যদি এরকম লিখি স্কিল এবং এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি হচ্ছে এস টি এম এল হ্যাঁ এবং এখানে এটার পরে সে আমরা আরেকটা লেভেল নেই এবং এখানে লিখি হচ্ছে সি এস এস তো এইভাবে যদি আমরা আরো ইউজ করতে পারি যেমন আমি আরো দু একটা নেই তাহলে খুব ভালো লাগবে তো এখানে যদি নেই হচ্ছে জে এস সেভ করি এবং রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এখানে একাধিক ইয়ে চলে আসছে তো আমরা কিন্তু এখন এইগুলাতে ক্লিক করলে আমরা চেক করতে পারতেছি এবং মাল্টিপল ভ্যালু আমরা পাঠাতে পারি তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের দরকার হয় চেক তো আমরা যদি মনে করি যে এই দুটা আগে থেকে চেক থাকবে যেটা হলে আমরা আপডেট করার সময় অনেক সময় আমাদের স্কিল আমরা হয়তো বা দুইটা সিলেক্ট করে দিই তারপরে আরেকটা আপডেট করার জন্য আমরা মূলত এই ধরনের চেক আগে থেকে এরকম দেখাই যে আপনি আগে এই দুইটা চেক করেছেন এখন এটা তো এই ধরনের বিষয়গুলো দেখানোর জন্য আমরা চেক নামে যে অ্যাট্রিবিউটটা সেটা ব্যবহার করব তৃতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সিলেক্ট অর্থাৎ আমরা যে ড্রপ ডাউনের যে বিষয়টা দেখি সেটা অর্থাৎ আমরা এটা অনেক সময় ডিস্ট্রিক্ট বা আমাদের যে এরিয়া এই ক্ষেত্রে দেখতে পারি অর্থাৎ যেদের ভ্যালু অনেক হবে কিন্তু আমরা ফ্রন্টে দেখাতে চাই না এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করবে সো আমরা এখানে যেমন ডিস্ট্রিক্ট দিতে পারি কান্ট্রি দিতে পারি এবং আমরা যেটা করব এখানে নিব হচ্ছে প্রথমে একটা সিলেক্ট সিলেক্ট নামে একটা ট্যাগ রয়েছে তো সিলেক্ট ট্যাগ এর ভিতরে এসে আমরা অপশন নামে একটা বিষয় নিয়ে আসবো অপশন এটা একটা ট্যাগ তো দেখেন এখানে আসলে কি বিষয়গুলি একটু পরিচিত হওয়া দরকার সিলেক্ট যেটা একটা প্যারেন্ট ট্যাগ যে আসলে দুইটা জিনিসকে আপনার কলাপস করে থাকবে সেটা হচ্ছে অপশন 
তো এখানে নেম নামে একটা ফিল্ড থাকবে এই নেম ফিল্ডের কাজ হচ্ছে এখান থেকে যে ভ্যালুগুলি আসবে সেই ভ্যালুগুলিকে রিসিভ করা তো এই অ্যাট্রিবিউটটা মূলত আসলে পিএসপি এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের এসটিএমএল খুব বেশি দরকার না তো যাই হোক তারপর আমাদের জেনে রাখা ভালো কারণ এক সময় তো আমরা ডেভেলপ করব এখন এরপরে যেটা করতে হয় আমাদের এখানে অপশনগুলি দেখতে হয় তো আমরা যেমন এখানে লিখবো হচ্ছে এই কান্ট্রিটা দিলাম হ্যাঁ তারপরে আমরা এরকম তো যাই হোক এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে দেখবো যে এই যে এখানে কিন্তু চলে আসছে তো এখন যদি আমরা এখান থেকে একটা সিলেক্ট করি যখন যেটা সিলেক্ট করবো সেটা সিলেক্ট থাকবে আমরা এগুলোর জন্য ওয়ান টু দিয়ে নেই ওকে তো এখন দেখেন এই যে আমরা যদি এখানে যেটা সিলেক্ট করব সেটা কিন্তু আসতেছে তো আপনারা বিভিন্ন যেটা যখন দরকার হবে সেই হিসেবে আমার আসলে মাথায় এরকম এক্সাম্পল আসতেছে না সেই জন্য এটাই দিলাম এরপরে আমরা যেকোন একটা ভ্যালু এখান থেকে ধরতে পারবো এটা হলো আসলে একটা অপশন আমরা এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি যে অপশন গ্রুপ বলে একটা বিষয় আছে অর্থাৎ আমরা যদি চাই যেমন হয়তো বা এই দুইটা আমি একটু এক্সাম্পলটা চেঞ্জ করি আমরা বলতে পারি হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাঁ সাবজেক্ট এখন সাবজেক্টস এর মধ্যে আমরা হয়তো বা কিছু আছে হচ্ছে টেকনিক্যাল সাবজেক্ট এবং কিছু নন টেকনিক্যাল সাবজেক্ট তো আমরা এইগুলোকে একটু ভিন্ন করতে চাই যেমন আমরা যদি এখানে যদি আসি তাহলে যেমন আমি এখানে দেখলাম হচ্ছে পিএইচপি তারপরে দেখলাম হচ্ছে আপনার মাই এস কিউএল তারপরে আমরা এখানে দেখতে পারি হচ্ছে এস টি এম এইগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিষয় আর কিছু থাকতে পারে হচ্ছে নন টেকনিক্যাল যেমন হচ্ছে বাংলা ইংরেজি আচ্ছা এটা অপশন দিতে হবে অবশ্যই এবং এখানে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে এবং এবং এটা দেব হচ্ছে আমরা ম্যাথ তো এই যে বিষয়গুলি দেখেন আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে একইভাবে দেখব তো আমরা চাচ্ছি একটু ভিন্ন করে দেখা তাহলে তার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখানে অপশন গ্রুপ নামে একটা বিষয় আছে সেটা নিতে পারি তো এটা নেওয়ার জন্য আমরা লিখবো হচ্ছে অপশন গ্রুপ দিয়ে যদি আচ্ছা এটা এখানে নাই আমরা একটা লিখে ফেলি এইভাবে অপশন গ্রুপ জি আর ও পি তো এই অপশন গ্রুপের মধ্যে আমরা যেটা করব এটাকে এখান থেকে শুরু করে এখানে এসে পেস্ট করে দেব এবং এখানে আমরা আরেকটা শুরু করব এবং এখানে এসে শেষ করব এবং এই জায়গায় এটা এবং এটাকে একটু সামনে আগায় দেই ওকে এবার আমরা এখানে লেভেল ইউজ করতে পারি হ্যাঁ এই লেভেলের বিষয়টা যেটা হবে যেমন আমরা এখানে বলে দিতে পারি এগুলো হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর এইগুলাকে বলতে পারি হচ্ছে রেগুলার বা ইয়ে দিয়ে আপনাকে বুঝাই সেটা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল ওকে এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে একটা চেঞ্জ দেখব চেঞ্জটা আসে নেই আমরা একটু দেখে নিই কোথাও ভুল হয়েছে কিনা আচ্ছা আমরা এখানে অপশন লিখে ফেলেছি আসলে অপশন না জাস্ট অপ গ্রুপ মানে অপশনের শর্ট ফর্মটা আসবে এগুলো আমরা সবগুলো থেকে তুলে দিই ও এন জি ও এন জিটা সেটা থাকবে না ওকে তাহলে অপ গ্রুপ এরকম হচ্ছে আসলে বিষয়টা তো আমরা সেভ দিলাম সেভ দিয়ে রিফ্রেশ করব এখন যেটা দেখেন যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এগুলি এবং নন টেকনিক্যাল এগুলি এটা কিন্তু সিলেক্ট করা যাবে না বাট এটা বোঝাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো দুইটা দুইটা গ্রুপে তো এই মোটামুটি বিষয় আমরা দেখি আরো কি কি বিষয় আছে সেগুলি এখানে নিয়ে আসা যায় তো এই হচ্ছে মোটামুটি ইনপুট ফিল্ডের বিষয় এরপর আমরা দেখতে পারি হচ্ছে টেক্সট এরিয়া তো এটা এখানে ফেলে দিচ্ছি তো টেক্সট এরিয়ার আমরা যদি দেখি টেক্সট এরিয়া তো এই টেক্সট এরিয়ার মধ্যে আমরা যে এরকম কলস এবং রোস এরকম দুইটা অ্যাট্রিবিউট বা ডিফল থাকে যেটা দিয়ে আসলে সাইজ ডিফাইন করা হয় তো আমরা যখন সিএসএস ইউজ করব তখন সিএসএস ইউজ করলে এই সাইজগুলি আমরা সিএসএস দিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবো সেটা সমস্যা না তো এটা হচ্ছে টেক্সট এরিয়া এখানে আমরা ফ্রিডম দেখতে পারবো এবং এখানে যে লাস্টের দিকে একটা এরকম রিসার্চ এটাকে যে কোনো সাইজে রাখার মতো একটা ব্যবস্থা থাকে তো এটা হচ্ছে মূলত টেক্সট এরিয়ার বিষয় তো এই পর্যায়ে আমরা আরো কিছু বিষয় দেখি এবং 
আমরা প্রথমে যাই হচ্ছে কিছু অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে হয়তো বা বিষয়গুলো আপনাদের কাছে একটু এলোমেলো লাগতে পারে আমার মনে হয় যে সবগুলো প্র্যাকটিস করা দরকার এবং সবগুলো খুব সহজ বিষয় যার কারণে আমি একটু এইভাবে দেখাচ্ছি এরপর আমরা একটা ইনপুট ফিল্ড নিই মানে যেটা আমরা শুরু করেছিলাম তো এখানে আমরা কিছু বিশেষ অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্যালু তো ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে প্রথম থেকে আমরা চাইলে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে দেখতে পারি যেমন দেখেন আমরা কিন্তু এই এই জায়গাতে একটা ভ্যালু দিয়েছি যেটা ইনপুট টাইপ হচ্ছে সাবমিট যদি ইনপুট টাইপ সাবমিট হয় এবং সেটা ভ্যালু হয় তখন সেটা বাটনের মতো করে ওখানে দেখাচ্ছিল আর এখানে যখন আমরা ভ্যালু দিব যেমন লেখেন এই যে লেখাটা আমরা এখানে লিখলাম এবং এইভাবে এসে সাব রিফ্রেশ করতেছি তখন দেখেন এই লেখাটা কিন্তু ইতিমধ্যে এখানে চলে আসছে তো এই যে আগে থেকে যে ইনপুট ফিল্ডে ভ্যালু থাকার যে বিষয়টা সেটা আমরা করে থাকি হচ্ছে এই ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে এরপরে আমাদের এখানে আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার হয় যে অ্যাট্রিবিউট গুলি সম্পর্কে এখন একটু আইডিয়া রাখা দিতে পারে আমরা কখনো কখনো দেখি হচ্ছে ডিজেবল নামে একটা অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটের কাজ হচ্ছে যে এই ফিল্ডটাকে ডিজেবল করে রাখা অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু লিখতে দিবে না সে হ্যাঁ লিখতে দিবে না এখানে লিখা থাকার কারণে লিখাটাকে এরকম ভাবে স্ট্যাটিক করে ফেলছে যেন আমরা এখানে কিছু চেঞ্জ করতে পারতেছি না আর এটা যদি আমরা অন্য কোন ফিল্ডে করতাম যেমন ইনপুট ফিল্ড যেগুলো টাইপ বা রেডিও বাটন যেগুলি আছে সেগুলোর উপরেও এটা করা যায় যখন আর এগুলো ক্লিক করা যায় না এটা হচ্ছে ডিজেবল অ্যাট্রিবিউটের কাজ আর একটা বিষয় আছে হচ্ছে রিড অনলি রিড অনলি অ্যাট্রিবিউটের কাজটাও সেম কিন্তু এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি অথবা কাজটা রাখতে পারবেন যদি মজিলাতে কাজ করেন ক্রমে এখানে কাজটা রাখাই যায় না এটাও বা ডিজেবলের মতো ওরকম হয়ে আসে না কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা আমরা হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজারের অনেক সময় আপডেট করতে দেই তার তথ্যগুলি তখন ইমেল অ্যাড্রেস যেটা সেটা সে অ্যাড্রেস মানে চেঞ্জ করতে পারবে না কারণ এটা একটা ইউনিক জিনিস সেটা দিয়ে আমরা হয়তো বা তাকে ডিটেক্ট করি তো এটা যেন সে চেঞ্জ না করতে পারে সেজন্য বা সে দেখতে চায় বা দেখতে পারো যে তার কি ইনপুট বা কোন মেলটা সে ইউজ করেছে সেটা তো এই ধরনের বিষয়গুলো তো আমরা এরকম করতে পারি বা অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে এটা তো এটা হচ্ছে সেই রিড অনলি তো এই ধরনের আরো বেশ কিছু অ্যাক্টিভিউড স্টেমেলে রয়েছে আপনারা এগুলো একটু দেখবেন প্লিজ খুবই সহজ যার কারণে আমি এগুলো সবগুলো দূরে দূরে দেখে দেখে হয়তো বা আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন আর খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো আমার এই পুরো ভিডিওটা এভাবে দেখে দেখে আসলে প্র্যাকটিস করবে বা করতেছে আপনারা অবশ্যই এগুলো একটু দেখবেন পড়বেন পড়ার দরকার আছে এবং ডকুমেন্টেশন পড়লে অনেক কিছু বোঝা যায় বা যেগুলি হয়তো আমি বলার সময় ওইভাবে মাথায় থাকে না কারণ আমরা রিয়েল টাইম যে প্র্যাকটিসগুলি করি বা যে কাজগুলি করি সেটার আদলে এই কথাগুলি বলি সেটাও একটা এক্সপেরিমেন্ট বা সেটাও একটা লেসন আছে এখানে আর একটা হলো যে বই পড়ে শেখা বই পড়ার সময় অনেক কিছু জানা যায় এবং অনেক বাড়তি বিষয় থাকে যেগুলি অথবা বিভিন্ন কাজে লাগবে তো ভালো থাকবেন সবাই আজকে এই পর্যন্তই এবং নেক্সট আমরা হয়তো বা আমি জানি না এই মুহূর্তে কি নিয়ে আলোচনা করব আমি আসলে প্রতিদিনই যখন একটা টিউটোরিয়াল শেষ করি তখন এই বিষয়টা নিয়ে তার পরবর্তীতে আরো কোনো বিষয় যেগুলো ছুটে গেছে বা রয়ে গেছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আসলে আলোচনা করি তো আপনাদের যদি মনে হয় যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আরো ডিটেল দরকার আবার আলোচনা দরকার আছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে